Bueno, compañeros, pues nada, aquí estamos después de esta cabecera de Star Wars que hemos preparado esta vez. Eh, bueno, me apetecía, la estuve, la estuve preparando en vacaciones eh, y, y va como cabecera de este vídeo, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con el tema que voy a hablar. Vamos a ver. Eh, bueno, pues como dice la cabecera del vídeo este, pues regresamos al alpiste, eso era una cosa que ya lo sabíais, pero no solo al alpiste, sino a las cosas... Madre mía, hemos tenido los pichones. A las cosas eh, como yo las hacía antes, ¿vale? Y cómo era como yo hacía las cosas antes, ya sabéis. Al piste, pasta, pero sobre todo no complicarme la vida, que bastante nos complicamos ya la vida. Mirad, yo me he dado cuenta que cada vez me estaba metiendo en más complicaciones, cada vez tenía más productos en el aviario, metí el pienso para simplificar. Al final eso mmm, me generaba más problemas, eh, por lo menos para mí, ¿vale? Esto es mi opinión, y yo sé que hay mucha gente que quería muy bien con el pienso y, y ya está, pero a mí no me ha ido bien, quizás, porque he hecho caso a, a determinadas recomendaciones de fabricantes que te dicen si usas pienso, no le metas fruta, no le metas ni siquiera grid, no le metas nada porque el pienso es, es lo suyo, el pienso es para que se lo des solamente el pienso, porque si le metes fruta les vas a desequilibrar, eso no lo hagas, entonces al final te dicen no, pero no hagas esto, pero métele este otro producto de la marca que está muy bien y que compensa, métele este otro producto también de mi marca que compensa mucho al pájaro que está comiendo este pienso de mantenimiento ahora y al final con todo ese rollo te metes en una vorágine que te das cuenta que tienes 800 productos en el aviario que te complica la vida por ejemplo el año pasado cuando yo me fui de vacaciones a mi hermano que es el que me cuida el aviario que tuve que dejar indicado pues en este casillerito me pones esto cada dos días en el agua de bebida necesito que le pongas vitamina ahora aquí vas a ponerme acidificante Hecho, al final esto parece una botica en vez de un aviario. Yo siempre he criado con alpiste, mistura o alpiste limpio, ahora alpiste limpio, que es como criaba cuando, cuando pasé al pienso, no tenía mistura, tenía alpiste limpio. Y además, y además como se nota que venía vacaciones, ¿eh? el morenito. Bueno, y además, eh, pasta rayo de sole. La pasta rayada y sole que yo uso eh, es la, la, la mórbida, la TH, la TH Liposoft, lo que se llama. Es bastante baratita, no viene, no viene mal para mi gusto. Y luego yo le echo semillas, dependiendo un poco de lo que tenga y sin pasarme, ¿vale? Porque también yo he seguido recetas de pasta donde te dicen y métele tanto de semillas y métele tanto de lo otro, hostia, al final la pasta parece que lleva más semillas que pasta y, y aparte tropecientos productos, eh, nada, yo le pongo la pasta de TH Liposoft y le meto el Fonio Paddy, la Chia y luego le meto el, ah, el Bread Mass, ¿vale? El Bread Mass, yo siempre se lo he metido y lo voy variando dependiendo de la época en la que estemos. Pues muda, eh, preparación para la cría, ¿vale? Ahora en muda, pues, pues le meto. Y en cría también. Eh, cuando llegamos a la época de los concursos, la pasta que hago no le meto el Bread Mass, ¿vale? Pero sí ahora en muda y en cría se lo pongo. ¿Por qué? Pues lo he puesto siempre y me ha ido bien. Entonces, no voy a dejar de, de cambiar. El agua, le he quitado el acidificante. No voy a hablar de los temas de acidificación en el agua, porque ya otros compañeros han hecho vídeos muy interesantes y hemos visto pues, que lo que te recomienda el fabricante no es para todo el mundo. Depende del agua en donde estés, pues así hay que acidificarla o no. Y me di cuenta que con los acidificantes, los bebederos, cada dos por tres, están babosos. Mm, ahora estoy sin acidificante, Estoy controlando la barriga de los pájaros y veo que están bastante bien. Otra cosa, he vuelto a confiar en los análisis de heces. Dependiendo del veterinario, pues serán buenos o serán malos. Yo, como sabéis, era muy reticente al tema de los veterinarios últimamente, porque las últimas veces que lo he hecho a las pruebas, 
al final a mí lo que han hecho ha sido complicarme a los pájaros, debilitármelos antes de las épocas debilitármelos antes de las épocas de cría y, y al final era peor casi el remedio que la enfermedad. Por fin he pegado con unos tíos que parecen serios y que por lo menos el remedio que a mí me dieron para mi aviario, que sabéis los problemas que tenía con las calvas aquellas que aparecieron y demás, yo, yo claro, la gente, y luego otra cosa, no preguntéis a la gente porque con una foto, que a mí me lo hacen también, con una foto la gente os va a decir lo que le dé la gana. Eh, eso es tiña, eso es son ácaros, eso si no analizan, no lo van a saber y muchas veces eh, yo mismo el primero, nos aventuramos a decir pues eso a mí me pasó, son tricomonas pues eso a mí me pasó pues muchas veces nos equivocamos y tratamos a los pájaros o trata a la gente a los pájaros sin, sin que sea eso el problema que tienen ¿vale? entonces, pues yo por suerte he dado con esta gente que es seria y, y voy a confiar de momento en ellos, porque me ha ido bien y haremos unos análisis de heces cuando me digan ellos antes de la cría les diré, oye, quiero criar tal día todavía no sé cuándo voy a criar este año porque yo necesito empezar unos proyectos en trabajo ver un poco hasta dónde me van a llevar porque si me voy de viaje, eh, por ejemplo en enero que tengo que hacerlo me parece, creo que me cae en enero pues este año criaremos a finales de enero cuando vuelva el viaje ¿vale? no el plan de dejar a la gente el peso de la cría, ¿vale? ¿Qué más cosas? He vuelto a mis cuerdecitas en época de muda. Yo sé que esto, por ejemplo, pues el señor Colomer no lo hace, pero yo siempre lo he hecho y tampoco pasa nada, ¿vale? Pero que no se enfade, si ve el vídeo, a él no le hace falta, es verdad que no, no tiene picaje. Yo tampoco en exceso, ¿vale? Es verdad que vi algunos casos que se picaban y por eso volví a la cuerda de, de pita, como, como he hecho siempre. Esta cuerda se la pongo y la verdad es que se entretienen bastante, pican, se entretienen. Y bueno, tampoco es algo malo, ¿vale? Es verdad que queda un poco feo, pero, pero bueno. Otra cosa, la fruta, sabéis que yo la ponía en estos cacharros, ¿vale? Esto está muy bien, pero lo voy a utilizar únicamente para cuando les hago la mezcla de Fast Multipower con pasta. Que esa es otra, el Fast Multipower con pasta, no hace falta que se lo pongamos ahora en muda si le ponemos la pasta, buena pasta y, y al piste. Fast Multipower, ahora para mí es algo como una golosina, y ya no solo como una golosina, sino que se lo pongo pues, cada 15 días, para que ellos lo conozcan, sobre todo los nuevos, y embuchen cuando yo se lo ponga a diario, en época de cría, a los pichones, ¿vale? Pero no hay que gastar ahora kilos y kilos de Fast Multipower, por lo menos yo no lo voy a hacer, no me parece que sea necesario. Estamos en una época donde los precios han subido un montón eh, de todo y, y tenemos que procurar no gastar de manera innecesaria en el aviario porque si no, lo que es un hobby que hasta ahora era más o menos barato se convierte en un hobby caro. Entonces, en estos cacharros yo le ponía también la fruta y la verdura. Nada, aunque quede menos estético, hemos vuelto a las pinzas de toda la vida ¿eh? para para agarrar el brócoli o el calabacín o el pepino, que es lo que yo le estoy poniendo. No me estoy complicando la vida ahora en cuanto a la fruta que le pongo, que igual el problema es eh, que hablemos de oídas o de lo que nos dice gente. Eh, parece que, que si alguien eh, pone algo en internet, eso ya es verdad, verdad, porque está puesto en una página en internet. Cuidado. ¿Vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Yo, por ejemplo, era de los que se creía que a mis pájaros, por ser de factor rojo, no les podía dar nunca brócoli, ni les podía dar nunca nada que diese doré. Hasta que Colomer me dijo, eh, no, eso no es así, porque creo que ya lo he dicho alguna vez, creo que esto que voy a decir lo he explicado alguna vez, porque tú ahora, durante la pigmentación en la muda, les estás dando factor rojo carotenos a, a, a mansalva con el carofil. ¿Qué más da que reciban un poco más de carotenos por el brócoli? Si no, les va a dar doler ya. Porque lo que está naciéndoles son las plumas que no son las, blan las blancas, a la cola y las alas. Esas no les van a, a, a coger color anaranjado porque no les están saliendo, ya las tienen fuera. Así que con total confianza le puedes dar todo ese tipo de, de verdura. Bueno, pues, pues, pues tiene, tiene todo el sentido del mundo. Si ya esas plumas no les van a crecer, que por eso precisamente cuando tú le das pigmento no se pigmentan, porque se van a pigmentar de color anaranjado porque tú les des brócoli. No tiene mucho, mucho sentido, ¿vale? 
Eh, más cosas. Voy a reducir los ejemplares, como ya lo sabéis. Han salido ya muchos. Ya se los he cedido a, a otros compañeros. Me queda poco por ceder. Quedan a lo mejor pues unos, no sé, más o menos ahora aquí, unos 15 pájaros de sobreaño que quiero, que quiero sacar fuera. Y de los nuevos, pues creo que son otros, otros 10 o así de momento. Es verdad que después de los concursos cederé algo más. Tampoco tengo gran cosa para los concursos, porque mi cría ha sido nefasta. Ya, os, ya lo sabéis que mi cría no ha sido buena, eso ya lo dije, pero bueno, no pasa nada. El caso es volver a disfrutar, hacer las cosas sencillas. Y es que, de verdad que ahora, lo sencillo que es la alimentación en el aviario, me permite, por ejemplo, volver a hacer este vídeo, mirar los ejemplares, estar tranquilo viéndolos, actualizar mi, mi cuadernillo de cría bien, seleccionar algunos pajarillos, ir viendo con lo que me voy a quedar, otras veces si es que era casi más dedicarte a la alimentación que, que a disfrutar de tu afición y luego cada dos por tres comprando y gastándote una pasta. Ojo, yo no estoy diciendo nada contra las tiendas de animales de, de venta online, que yo sigo comprando en ellas, por supuesto. Lo que pasa es que ahora compro otras cosas, compro mis cosas de toda la vida, ¿vale? Eh, estoy diciendo que, que sí que hay marcas que nos crean la necesidad, que antes no existía, la necesidad y a todos nos influye, porque si tú ves que te enseñan productos y tal, pues es verdad que te gusta probar, te entretienes, lo haces, pero es verdad que esto no es un juguete y que a los pájaros también se les se les vuelve locos con tanto cambio de alimentación y con tanta cosa complicada que tampoco eh, porque lo digan ya vamos a coger y vamos a comprarlo todo que a lo mejor no es tan bueno que claro aquí parece que si lo dicen unos fabricantes de algo ya va a ser así pero pues bueno también viene bien probarlo cada uno y darse cuenta por, por ellos mismos yo por ejemplo probé la pasta de serinus y a mí pues será muy buena pasta yo no digo que no Aparte de que cuesta una pasta, será muy buena pasta, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque de la pasta esta, yo cuando llego de vacaciones, tienen los comederos limpios, no dejan nada. Y sin embargo de las Serinus tienen unas pelotas gordas de, del grano, que yo no sé qué son, que vienen como pelotas gordas, y eso no se lo comen mis pájaros, por lo menos mis pájaros. A lo mejor hay otros pájaros que sí se lo comen, pero aquí en el aviario todos los comederos estaban con esas pelotas al final. Entonces, no me merece la pena gastarme tanto dinero en una pasta que tampoco me va a aportar... A ver, si yo criaba antes y los pájaros me duraban a mí 8 años de media, ¿por, ¿por qué eh, la pasta de rayo de sol es mala? Pues no sé, pues eso es lo que pienso ahora y, y así lo voy a hacer. Más que nada porque si no, entre el gasto de dinero, lo poco que disfruto de los pájaros porque me, me suponen ya un problema más que otra cosa final dejo los pájaros y lo mando a tomar por culo como nos metamos en tanta complicación y con 8000 bolsas ¿Vosotros sabéis lo que tiraron en el aviario de mierda de productos lo que he tirado y lo que me queda por tirar todavía si es que no merece la pena al final tanto bueno pues nada pues eso es lo que lo que os quería comentar y bueno pues ahora por echar un, un vistacillo a los ejemplares pues si queréis os enseño algunos que tengo por aquí sé este que al final es lo que suele gustar, ¿verdad? Mirad, tengo aquí uno, marfil nevado a la blanca. A ver si se ve. A ver qué bonito es. Este me gusta. Marfil nevado a la blanca. A mí me parece muy bonito. No sé qué, qué opináis de él. Todavía le queda, ¿eh? Pero ya está casi, casi terminado. Yo le he dejado ahí apartado porque no quiero que me le malen. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, aquí tengo otro que me gusta. Este todavía le queda muda. Venga, muévete. Bueno, no le vais a poder ver y al final me voy a fastidiar. A ver si se pasa el pan. Tampoco quiero hacer un vídeo enorme. Aquí es largo. Bueno, este es, este es muy mi estilo. Ya veremos a ver cuando termine de mudar. Este de aquí también le queda muda. Este tiene una cosa que es que se le mete el rojo en las alas. Es el corte del ala famoso que, 
que estuvimos hablando el año pasado, que me gusta mucho más el de ese que el de este, aunque luego veo que en concursos ganan esos. ¿Vale? Este es una cosa rara que ahora le quiero mirar. Porque mirad. Ahora quiero mirar el cuaderno de cría. A ver qué leches es esto. Porque, porque veis cómo sale. Veis que es sub, tiene súper nevadura y muy amosaicado. Este le he cogido porque quiero mirar el cuaderno de cría a ver de quién es hijo. Porque desde luego hace un destrozo. Aquí tengo un mosaico jovencito todavía. Que quiero que mude aquí por, por de dónde viene. Quiero, quiero verle solo. ¿Vale? Ahora en los mosaicos, cuando empiezan a mudar la careta, les sale más rojo de lo que luego van a tener. Porque luego tienen que salir las zonas... O sea, lo blanco luego tapa los rojos. ¿Vale? O sea, que ahora tampoco hay que, que escandalizarse porque tenga demasiado rojo en la careta. Es un pájaro más pegado de pluma de los que yo suelo tener, que son más plumones. Bueno, luego por aquí tengo hembras en cesión, ¿de acuerdo? Hembras en cesión. Luego por aquí tengo jovencitos que me voy a quedar de momento. Mira, pajaritos más chulos. Mira qué intenso. Mira qué hembra de, de mosaico más chula. A ver si se dejan ver. Al final voy a tener que poner separadores para que los podáis ver bien. Bueno, otro día lo hago, ¿vale? Hoy simplemente es una pasada rápida. ¿Veis? Tengo que ir haciendo una segunda selección, seguramente de aquí. No me voy a quedar todos. Ese pájaro también muy bonito. Rojo mosaicos hay pocos, pero los que hay me gustan. Luego por aquí tengo pájaros que todavía me quedan para acceder. Algunos de ellos ya van a salir esta semana. ¿Vale? De los nuevos. ¿Y qué más? Y ya por último, pues enseñar los otros dos que tengo por aquí seleccionados. Este es un rojo a la blanca, seleccionado también. Este me ha gustado. Este me le quedo seguro. Me le quedo fijo. Y este rojo mosaico. Pues me le quedo fijo también. A ver si se queda aquí. Esto es muy bonito, ¿eh? Lo que pasa es que... Tiene que quedar quieto, tiene que terminar de mudar. Es muy chula, a mí me gusta mucho la forma. Y bueno, los gloster. Los gloster. Ya los tenemos por aquí. Y poco más, compañero, mira el saco que tengo de Dival. Dival Hoyo para el artista. Hola, ¿por qué? Porque es que Dival Hoyo es la mejor, la mejor marca, ¿no? Un compañero me, me pasó una oferta buena y dije, va, ah, pues venga, dame un saco. Esto era así, que el artista es artista, que da igual, tampoco hay que complicarse tanto la vida. Ni de Manitoba ni de nada. A ver, están subiendo tanto los precios, hay muchas marcas que yo creo que también se están aprovechando, pues al que mejor salga de precio. Esto es así. Vale. Pues nada, compañeros, venga, otro día hacemos otro vídeo y os hablo de alguna otra cosa, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, chao.